Hola, amiguitos. Muy bien, pues aquí estamos un día más en el show de Juan. Un poquito de magia, un poquito de humor, un poquito de diversión. Hola, amiguitos. Pues un día más estamos aquí en el show de Juan. Y hoy un episodio especial. ¿Por qué? Porque hemos salido a la ría de Avilés, una zona estupenda, bonita, que quiero que conozcáis. Si nos damos un poquito la vuelta, lo que quiero, y así os orientáis un poquito, el centro Oscar y Miller, donde el otro día hemos hecho algo que otro, pues yo aquí os puedo dejar un enlace para que si lo os queréis. Pero quiero que os que es esta, es la ría de Vélez, que desde luego se ha transformado a un montón al cabo de los años, porque antes se era un montón de lodo, y ahora como lo veis, tenemos aquí esto, 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 y los barquitos aquí, sacados en el puerto deportivo que hoy quiero que veas como el tema principal va a ser una estructura que tenemos aquí presidiendo lo que es la vía de Avilés todo el puerto deportivo que son esa estructura que tenemos allá al fondo la estructura se llama Avilés es obra del autor Benjamín Menéndez marilesino de pro y trata de unir lo que es la vía con la ciudad de de 30 metros de altura, 30, 29 y 28 metros de altura. Es la estructura urbana más grande de la provincia de Asturias. Es un poquito más grande que el Sagrado Corazón que tenemos en Viedo, en el Monte Naranjo, y es tres veces más grande que el elogio del horizonte de Chillida, que está en Gijón. También tenéis que pasar a visitarlo. Es que hace 15 años que la implantaron aquí en la Ría de Vida, apuntan hacia o hacia la Ría, parte fundamental de la vida avilesina, otro apunta hacia el mar, evidentemente a la ciudad pesquera, y otro muy importante apunta hacia la ciudad. Ya que si os a esa estupenda estructura, vamos a hacer algún otro juego de mar. Esta estupenda estructura que es especial, la estructura Avilés, aunque aquí todo el mundo la conoce como los morros de la ría, vamos a empezar a hacer cuatro juguetitos de magia. Uno muy sencillito para todos. Cajita de colores. Vemos todos los colores aquí, el símbolo antiguo del hola amiguitos que comenzamos a utilizar cuando la pandemia y veis que esta cajita es sencillamente mágica, solamente tenemos que hacer así y los colores desaparecen y lo único que tenemos que volver es hacer dar un movimiento rápido y los colores vuelven a aparecer. Magia, una magia. ¿sí? Y para este siguiente jueguecito que vamos a utilizar, vamos a utilizar un estupendo pañuelo y un rotulador. Y con este rotulador vamos a hacer un poquito de magia. Vamos a conseguir atravesar el pañuelo de una manera mágica. Para ello, lo único que tenemos que hacer es ponemos el rotulador en el pañuelo para que no quepa duda. Aquí está el rotulador en el pañuelo y vamos a hacer una cosa muy difícil. Lo único que tenemos que hacer es colocar bien el pañuelo, así, estamos bien, y vais a ver cómo, de una manera más, vamos a... Ahí sale el pañuelo. Lo único que tenemos que hacer es seguir empujando un poquito a poco. Aquí está costando un poquito porque tiene que salir el tapón, pero conseguimos continúe intacto y para el siguiente juego lo único que tenemos que utilizar es sencillamente un lápiz un lápiz amarillo un amarillo que puede llegar a convertirse así como en la cosa podemos llegar a convertirlo sencillamente en un lápiz negro que a lo mejor alguno dice no pero si es que yo lo que quería era un lápiz amarillo pues lo único que tienes que hacer y además metiendo lo vas introduciendo se introduce el lápiz amarillo y cuando te tienes la cuenta lo que tienes es un lápiz amarillo solo un lápiz amarillo pero que la cosa no se queda aquí uy que se me cae la necesidad de magia tú puedes coger y decirle no de verdad de verdad que yo lo que quería lo que quería con el lápiz lo que quería era un lápiz pues sigues teniendo un lápiz negro aunque realmente lo que aquí siempre has tenido siempre hemos tenido es un amarillo y para el siguiente juego lo que vamos a hacer es utilizar a un personaje que ya conocemos a Frodo 
¿Te acuerdas de Frodo? Aquel anillo que hacía él, sus cositas por aquí. Por aquí igual salió una cosita para que llevarte a un vídeo donde hacíamos jueguecitos con Frodo. Vale. Pues ahora mismo Frodo lo que está practicando es el equilibrismo. ¿Os dais cuenta de esos sonambulistas que suben así por las cuerdas? Mira, pues eso es lo que está practicando Frodo ahora. Veréis, lo cogemos, lo vamos a meter, lo hemos metido en una cinta del pelo, una cinta del pelo, y lo único que tenemos que hacer es animarlo un poco. Animarlo para que Frodo pueda ascender. Así, él solo, que vaya ascendiendo, él solo por mentalismo, yo lo estoy ayudando con mi mente, él sube, 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 y él, como veis, va ascendiendo por la cuerdita. Magia, pura magia. Para este curso que vamos a hacer a continuación, lo único que necesitamos es un lápiz. Y como no tenemos lápiz, anda que aquí aparece mágicamente un poco. ¡Oh! Así lo hacemos aparecer. Ya tenemos aquí un lápiz. Cojo este lápiz y pongo otra cosita que tenemos aquí. Un billete de 10 euros. Vamos a tratar de hacer un poquito de magia. Veréis. Vamos a coger nuestro billete, vamos a envolverlo en este papel, así, aquí, vamos a envolverlo ahí para que lo veáis, muy bien, le vamos a dar, vamos a apretar el billete con el papel, y en qué consiste el juego, el juego consiste en tener que atravesar este papel, procurando no cargarnos el billete de este vale, para ello lo único. ¿Qué tenemos que hacer es meter el papel, uy, el papel, el lápiz, y lo que veáis que está completamente metido en el interior, le damos un golpe ¡hop! y hemos conseguido atravesar el papel y debemos saber si nos hemos quedado sin billete de diferente. Se acaba. Vamos a desplegar de nuevo el billete, el papel. De momento el papel vemos que está agujereado y el billete está intacto. Magia, pura magia. El billete me lo voy a guardar porque igual nos vamos a tomar un bermucito. El papel me lo voy a guardar y luego lo tiraremos a una papelera. Y con el lápiz, ¿qué es lo que podemos hacer con el lápiz? Sencillamente hacerlo desaparecer. ¿Cómo? ¡Hop! Así. Volvemos a recuperar a nuestro amigo Frodo, con el cual vamos a hacer un ejercicio de magia. Este no os lo perdáis porque es espectacular. Veréis. Vamos a utilizar tres elementos. Vamos a utilizar a Frodo, que está empeñado en ser, en ser artista. Artista de la magia. Un cordón, esta se llama Sinforosa, es prima hermana de Anacleta. Por aquí te dejo que pido que ya hemos hecho algún vídeo con Anacleta, por ahí te dejo un vídeo que puede ser atravesada, mágica. Queréis, vamos a coger. Vamos a meter a Frodo a través de ella. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Uy, que se me forma un corazoncito. Aquí lo tenemos. Muy bien. Y otro elemento que vamos a utilizar va a ser una más estupenda varita mágica, ¿vale? De momento ponemos aquí, os quiero enseñar que tenemos aquí a Frodo dentro de su corona y vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo sobre la mano, quiero que lo veáis, ahí está, Frodo sobre la mano, muy bien. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a darle la vuelta a la mano y ahora lo único que tenemos que hacer es que le damos una vuelta a la cuerda, a su corona, vamos a darle otra vuelta así, así de manera que solo queda en el interior de la mano. Vale, y ahora lo único que tenemos que hacer es coger nuestra varita mágica, darle un poco de mágica, volver a desarrollar. Así forosa, sacamos así forosa, así, damos la vuelta a la mano y solamente tenemos que coger nuestra varita mágica depositarla en el interior hacemos nuestro pase mágico y lo que conseguimos es que 
Gorodo haya pasado a nuestra banda. Unos minutos pues aquí, con Frodo, con Sinfrodo y con la varita, os decimos adiós. Pero recuerda que aquí, aquí, con la varita puedo hacer que aparezca un estupendo vídeo de show de Paco, por si lo quieres ver. Aquí podemos hacer que aparezca todos los vídeos de show de Paco. Y aquí en el medio que va a aparecer con mi foto. Una foto donde si tú pinches te puedes suscribir y formar parte de la gran familia de los amiguitos de la magia. ¡Hasta luego, amiguitos!